Kreşi Tövgü Atölyesi'nden herkese merhaba. E, bu şalı çok severek gördüm açıkçası. Çok kolay ilerleyen bir şal modeli. Üçgen, ortası kafesli. Kafesleri yapmak ve şu üçgeni oluşturmak oldukça kolay. Dilediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Kenar oyalarını da göstereceğim birazdan size. E, biraz kalın bir ip kullandım. Kalın bir tığla. Siz daha ince bir ip kullanırsanız ölçüleri birazdan vereceğim. E, kaç zincir çekmeniz gerektiğini. E, şimdi derseniz bu modeli nasıl yaptım onu anlatayım. Evet ipim batik iplerden e, ama ince olanlardan değil şal, şal ipleri var biliyorsunuz onlar çok ince iki buçuk numara tığla örülebilen türde e, ipler bu daha kalın bir ip e, normalde dört numara ile örülmesi tavsiye ediliyor ama ben beş numara ile öreceğim ki şalım daha dökümlü dursun şal yaparken küçük numara tığ kullanmayın dökümlü durmasını istiyorsanız şimdi beş tane zincir çekeceğim bu arada eğer e, normal şal ipi ile örecekseniz bu modeli Tığınızı yine küçük tutmayın. 3,5 numaradan aşağı tığla örmeyin derim ben. Şimdi 5 tane zincir çektik. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. 3 seferde yukarıya çıktığımız bir trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekelim. İlk sırada böyle 3 zincir ya da 2 zincir çekelim. Çünkü ipimiz çok kalın. Eğer ince şal ipi kullanıyorsanız arada 3 zincir çekin. 2 zincir çekmeyin. Bu ip kalın olduğu için 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2 Bakın böyle bu şekilde bir zemin oluşturuyoruz. Dönüyoruz. Şimdi e, bu bölüme şöyle şu şekilde 1, 2, 3 tane zincir çekerek yine bir trabzan oluşturuyoruz. Bir, iki zincir. Dediğim gibi eğer ince ipiniz varsa bu iki zincirler hep üç zincir olsun. Yani benim çektiğim zincirlere bir ya da iki zincir ekleyin mutlaka ipiniz ince ise. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyoruz. Bu bizim e, modelimizin ortasındaki boşluk olacak. Bir, iki, 1 2 ve aynı boşluğun içine bir tane daha iki tane ikili trabzan yapıyorum. Çıkan görüntü bu. Şöyle biraz ilerleteyim. Çıkan görüntümüz bu. Şimdi bundan sonra iki yöntem izleyebiliriz. Şuraya sık iğnelerle geçip bunun içinden de çıkabiliriz ki ben bir şalı öyle yaptım. Ama burada sizi zorlamayacağım. 2-3 zincir çekin. Böyle çıkın yukarıya. Bakın böyle çıkabilirsiniz. 1-2 zincir. Şimdi şu aradaki kısmı 4 zincirlerle geçeceğiz burada. 4 zincir çektim. Ortadaki boşluğa battım. Sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Çıktım. Yine buradaki köşedeki trabzanı 2 tane ikili trabzan. 3 seferde yukarı çıktım. 2 tane zincir. Eğer ipiniz zincir ise 3 zincir. Şu ortadaki 4 zincirlerde 5 zincir olsun mutlaka. Hatta çok ince ise 6 zincir bile yapabilirsiniz. Döndünüz. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıktınız. Aradaki boşluğa 3 seferde yukarı çıktığınız 2 tane trabzan. Araya 2 ya da 3 zincir. 
Bu batik ipler nedense oldukça kalın. E, genelde kışlık modeller örülmesi için tasarlanmış. Şimdi artık üçüncü sıradan sonra yani bu sıradan sonra dördüncü sıradayız. Bu zincir sayısını beşe çıkarıyorum. Siz de ipiniz ince ise altıya çıkarın. Her bir boşluğun içine şöyle beşli zincirler yapacağız. Bir, iki, üç, dört, beş. Ve yine iki tane ikili trabzan. Araya zincirimizi iki zincir ya da üç zincir. Yine bir tane daha ikili trabzan. Döndük. Bir, iki, üç. Böyle bu şekilde kenarları modelin sonuna kadar iki tane ikili trabzan, iki zincir, iki tane ikili trabzan. Yine beş tane zincirimi çektim. Siz altı çekebilirsiniz. Şuraya battım. Bütün boşluklara beş zincirle geçiyorum gördüğünüz gibi. Bir, iki, üç, dört, beş. Yine buraya beş tane. 1, 2, 3, 4, 5 Kenar oyasını istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben size bir tane fikir vereceğim şimdi. Daha önce yapmış olduğum modelin kenarını nasıl geçiyorum ona göstereceğim. Bakın. Bütün model bunun üzerine dönecek. Ortalarda 5 zincir. Yanlarda da 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Baktınız şuradaki tam kenarlardaki zincirler çok fazla geldi. Bakın fazla gözüküyor. Bunları bir tık daha aşağı indirebilirsiniz. Yani 4 zincir yapabilirsiniz ama ortalar hep 5 zincir olsun. Ya da ipiniz ince ise 6 zincir. Buralar 5 zincir olabilir. Buna siz karar verirsiniz. Görüntüye bakarak e, anlayabilirsiniz bunu. Artık bunu böyle tekrar etmemin anlamı yok. Kaç sıra böyle öreceksiniz onu söyleyeyim. Şimdi bakın burada örülmüş bir tane var. E, bu 28 sıra yapılmış. Çok uzun değil. Bunu 30-35 sıraya kadar çıkarabilirsiniz. Benim ipim kalın olduğu için tabi ince bir iple örüyorsanız 40 sıradan aşağı yapmayın. E, şimdi model bittikten sonra son sırası böyle bitiyor. Şuradan bakın böyle bir uzatma yapıyoruz. Ki ucuna bu Oyaları yaptığımızda daha şık dursun diye, önden daha iyi tutsun bizi diye. Şimdi bu uzatmayı nasıl yapıyoruz? Sonda biliyorsunuz yanlarda hep iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yapmıştık. Şimdi ona bakalım ve neler yapabiliriz? Evet şimdi bakın bu bölümdeki bu uzantıyı yapmak için 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan yapacağız. Kenarlarda 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzandı. Burada 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan. Şimdi bakın üçgenimiz bu şekilde. Nereye yaptığımızı merak ediyorsanız. Kenar bu hani şalımızın iki yan kenarı gibi düşünün. Üçgenin en üst tarafına şöyle iki tane uzantı yapacağız. 1, 2, 3 zincir. Şöyle 1, 2, 3 şeklinde devam edeceğiz. Yukarıya nasıl çıkıyoruz? Böyle üst üste 14-15 tane yapabilirsiniz. 1, 2, 3 döndük. Yukarı çıktık. 1, 2, 3 3 1 2 3 Böyle toplam 15 tane üst üste yapacağız. 2 ve 3 
döndük. 1 2 3 1 2 3 Şimdi böyle 15 sıra örelim. Sonrasında kenardaki oyaların nasıl yapıldığını anlatacağım size. Böyle üst üste 15 sıra gidiyoruz. Evet şalımızın kenarını böyle su taşı yaparak kenara doğru uzattık. Şimdi bakın aşağıya doğru kalan bölüme yani şu tarafına şalımızın diğer tarafa yaptım size göstermek amacıyla. Aşağıya doğru kalan kısmı bakın böyle çok şık bir oya yapacağız. Bu dümdüz şala çok farklı bir hava katacak bir oya. Böyle biraz yaptım ki anlaşılsın. Bakın böyle aşağı tarafına şalınızın üst tarafa yapmayın sakın. Yandan aşağıda kalan bölüme bunlar tabii ki ütülenecek daha sonra. Nasıl ütüleneceğini de söyleyeyim. Düşük ısıda ve üzerine böyle ıslak bir şey örterek yaparsanız ütüyü buharlı ütüyle bunlar böyle düzgün bir görüntü alacaklar ütülendikten sonra şalı da ütüleyebilirsiniz hatta çok güzel olur eğer böyle kalın bir iple örüyorsanız biraz salar kendisini bakın böyle aşağıya doğru bir görüntüsü oluşacak şimdi ne yapıyoruz dediğim gibi şuna dikkat edin aşağıya doğru denk gelecek oyamız yani bu tarafa doğru burası bizim üstü şalımızın şimdi şu tarafa doğru bir oyaya başlayacağız Burada bitirdim. 12-13 tane ördüm ben şu su taşında. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane zincir. Şöyle tutuyorum 8 olan kısmı. Buraya işaret koyuyorum. 1, 2, 3, 4. Eğer ipiniz ince ise 10 zincir. Burayı da 5 zincir yapıyorsunuz. Şurada Elimle işaretlediğim yerin içine bir yuvarlak halka oluşturuyorum bu şekilde. Sonra bu yuvarlığı yukarıya doğru çeviriyorum. İpi tığın arkasına doğru alıyorum. 1, 2, 3, 4 ya da 3 yapalım en iyisi. Bir, 2, 8 tane böyle bu şekilde ilk zinciri de tabii ki trabzan sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bunun aslında rakamı size kalmış. 7 de iyi gelebilir bu kalınlığa. 10 tane de yapabilirsiniz. 3 tane zincir çekiyorsunuz. 3 zinciri şuradaki bölüme battınız. 1 2 3 diye çıktınız yukarıya. Toplam yine 7 tane daha trabzan yapıyorsunuz. Ya da 6 tane yapın. Sonradan zincir çekeceğiz. Çünkü 2 4 tabi böyle kalın bir ipse. İp ince ise 8 tane. Yapıyorsunuz. Bakın çok güzel bir görüntüsü oldu. 1 2 3 zincir çektiniz. Tekrar aynı boşluğun ortasına batıyorsunuz. Ve bu şekilde çıkıyorsunuz. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir. Şimdi bakın burası çok önemli. Burada şaşırabilirsiniz neresine batacağınız konusunda. Şöyle bir dakika. Bakın şimdi burası sizin ee, şalınızın üst kısmı. Biz oyayı bu tarafa yapacağız. Burasının bükülmemesine dikkat edin. Bakın bükülmesin. Bunu böyle yaptık. Bu şekilde 
Bir boşluk bırakabilirsiniz. Şuraya atlayın. Ya da bu geniş hali. Ben diğer tarafta bir sonraki boşluğa atlayarak daha sık görünümlü bir oya yaptım. Bu ipinizin kalınlığına göre de değişir. Eğer ip ince ise buraya boş bırakıp şuraya da atlayabilirsiniz. Yani nasıl isterseniz. Benim su taşlarım biraz geniş olduğu için böyle yapmak zorunda kaldım. Bakın böyle aşağıya doğru. Şimdi tersten başladığım için oya da ters oldu size göstermek için ama normalde şalınızın düz tarafından yapacaksınız bunu. Ben şimdi size gösteriyorum diye ters oldu. Tekrar 6, 7, 8 tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4 zincirle bir halka oluşturuyorum. Tekrar yaptığımın aynısını yapıyorum. 1, 2, 3... Bu ilk trabzanım 2, 7 tane yapıyorduk buraya biliyorsunuz. 3, 4, 5, 6, 7. Üstüne 1, 2, 3, 4 yaptık. Tam şuraya sık iğne battım bakın şöyle 1 2 3 4 5 6 7 1, 2, 3 ortadaki boşluğa bitiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Onu da şuradaki boşluğa bu şekilde bağlıyoruz. Daha iyi anlamanız için böyle gösteriyorum. Şöyle. Ve oyamız olmuş oluyor. Bunlar dediğim gibi ters oldular. Tersten göstermek zorunda kaldığım için diğer tarafı düz yapmıştım. Evet oyamız bu kadar. Bunu bu kadar sık değil de şöyle buraya atlayarak daha geniş zincirlerle de yapabilirsiniz. Yani 8 değil de 12 tane çekersiniz. Şöyle şu araya yaparsınız. E, oyalar bu kadar sık olmaz. Benim oyalar biraz sık oldu. Evet. Evet şalım bitti. Gördüğünüz gibi tüm etrafını böyle bu küçük e, oyalarla e, geçtim. Anlaşılmayan bir şey yoktur diye düşünüyorum. Varsa aşağıdaki yorumlara yazabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.